はいどうもよしおりチャンネルです今回も貴重な蝶々を探しに来ました今回探すのはオールリシジミという蝶々ですここはオールリシジミが保護されている公園なのでこのように看板が立ってオールリシジミの食草についての案内がありますオールリシジミの食草はマメ科のクララという植物でこれ毒草です書いてある通り根を噛むとクラクラするほど苦いと言いますがこれかなりの猛毒でもし食べると結構やばいぐらいの毒を持ってます今回探すオールリシジミは生息地が限られてますあまりにも貴重すぎてもはや保護された環境でしか生きていません少し前は長野県と九州阿蘇の麓にいたんですけども阿蘇の麓の個体群は最近数を減らしてしまっているようですというわけで今回は長野県側の個体群の観察に来ました調べたらすぐ場所わかるんで懸命言ってるんですけどももちろんここは採集禁止ですもう日本全国にオールリシジミを採集できる場所なんてないですねそれぐらい貴重な蝶々ですというわけで今回もカメラだけでオールリシジミを観察していきましょうよろしくお願いしますっていうかクソ暑いですねまだ5月ですよまだ5月中旬なのにこんな日差しが強くて体感気温がもう30度ぐらいあります今年は春が早かったんで暑くなるのも早いですね季節の進みが全体的に早くて春先に出る昆虫が3月とかに出現していたりするんですけどもこの分だと夏がやってくるのもすごく早そうですね騎馬熱のトンボが飛んでますね騎馬熱のトンボちょっとこの辺りの昆虫をこのビデオカメラで観察していきましょう早速小さなシジミチョウを発見しましたこれは何でしょうかよく見てみましょう止まった止まったあこれはヤマトシジミですねコアハナムグリが花に飛来していました頭を花に突っ込んでいますが蜜と花粉を一緒に食べているらしいです花粉って実は結構栄養価が高いらしくハチやカミキリムシなどにも花粉を食べるものがいます今この花に大量にコアハナムグリが来ていますめっちゃブンブン飛んでる春に見られるのは越冬個体でこいつらが卵を産んで秋にまた新生虫が見られるようになりますウスバシロチョウが飛んでますねなかなか止まってくれないんで観察が難しいんですけども捕まえてよく見てみるとこんな感じの蝶々ですもちろんここでは捕まえていなくて以前別の場所で捕まえた映像です網触れないと結構観察が難しいですね特にこの日中の気温の高い時間帯は昆虫がよく飛ぶので飛んでいる昆虫の映像を撮るのはすごく難しいですでもパッと見た感じウスバシロチョウやキバネツノトンボなどが生息していますねとてもいい環境だと思いますこのように環境の自然度を測るためにそこに生息している生き物を調べるといった方法がありますそしてその時に使われる生き物が環境指標生物というものです環境指標生物例えば今回であればウスバシロチョウやキバネツノトンボこれらの生き物は環境のいいところにしかいないのでこのような生物が生息している場所はいい環境ということになりますここの場合は草刈りや野焼きがされているといった点がいいところだと思いますオールリシジミは特に野焼きによって草原が維持されているような環境にだけ生息していますシジミチョウが飛んでるあれはめちゃくちゃ騎馬鉄のトンボに絡まれてるけどあれあれあれそうじゃないこれオールリシジミじゃないでも止まってくれないな一切止まる気配ないわこれは難しいですねオールリシジミは草原に生息する大型のシジミチョウで本州と九州のごく狭い範囲に分布しています羽の表面は青色に光ってすごく綺麗でその中に黒い点々と黒い縁取りがあるのが特徴ですね年1回5月中旬から6月にかけて成虫が見られるそうですメスはマメ科のクララという植物の花に産卵して幼虫はその花だけを食べて育ちます暑いので水分補給しっかりしていきましょう僕は最終の時はいつも2リットルペットボトル1個買って飲んでますこの辺りトンボみたいなのがたくさん飛んでるんですけども全部キバネツのトンボですすごいなここやっぱり自然保護しているだけありますねいやーなんか探してるんですけども全部ヤマトシジミであんまり見当たんないですねちょっとまだ気温が高くて全然止まってくれないんで気温が下がってくれるまで少し待ちたいと思いますはいこちらがオールリシジミの食草のクララですマメ科のクララっていう毒草これのカホと呼ばれる部分にオールリシジミのメスは卵を産みますこの辺りねこのクララがたくさん生えてるんでオールリシジミといるんじゃないかと思いますでいたいたいたいたいたいた飛んでる。やりました。オールリシジミが足元で急密していました。場所を変えたらすぐ見つかりました。さっきの飛んでいる個体は逃げられたんですけども、足元のハルジオンの花で別個体が急密していました。一生懸命急密している個体も見ることができました。このように花に止まってくれていると撮影するのが楽ですね。オールリシジミの羽の裏面にはオレンジ色の筋があって、黒い斑点が散りばめられていて。とてもおしゃれですこの蝶他のシジミ蝶と比べて大型でよくいるヤマトシジミと比べて2倍ぐらいのサイズがあります大きくて迫力もあって模様も綺麗で美しいとてもいい蝶です
羽の表面は青い鱗粉で覆われていて縁が黒く縁取られ黒い斑点も見られますこの個体はメスでオスであればもっと青い面積が広いです場所を変えたらオールレシジミが爆湧きしててしかも今ちょうど薄曇りだからほとんどの個体が飛ばずに吸密してるんですよね今回撮影に使用しているカメラはこちらソニーの α7C90mm のマクロレンズをつけていいいままますす、まあ、ぶっちゃけスマホでも撮れますいやあっつさっきまで太陽が陰ってたんですけども急に晴れてきて日差しが強くなりましたなんで今僕陰で休んでますめちゃめちゃ苦労終わりにたかられてますこの辺トンボも非常に多いですねこれは腹広トンボのメスですねはいこの一角めちゃめちゃオールリシジミが飛んでて簡単に吸密個体を撮影できます周辺が遊歩道になってて一般の公園利用客がたくさん歩いてて撮影しててめちゃめちゃ恥ずかしいです何こいつ一人で喋ってんだって感じですね本当に整備された公園のど真ん中なので日本に数えるぐらいしか生息地がない貴重な蝶がこんなところに生息しているなんて正直信じられません草原性の蝶は人の生活に近い場所でしか生きられない種類が多いです昔は人の手入れがよく入って維持されてきた生息地でも農業人口の高齢化や地方の過疎化などにより野焼きや草刈りの停止牧草地の管理放棄などで草原がやぶになり今では生息に適さない場所になってしまった例も多いですその時代変化の煽りを受けた代表例がこのオールリシジミで現在では植草のクララを植えて生息地の草刈りと野やりをしっかり行ってようやく生きながらえている蝶になりますあオスがメスに求愛してますね飛んでいるのがオスで止まっているのがメスですオスの羽は青い鱗粉が多く黒い斑点などが見当たらないのが特徴ですねそれとオスはメスと比べて一回り小さいです止まっているメスは腹部を持ち上げて交尾拒否していますねつまりこのオスは振られています一部の種類を除いてメスの腸は複数回交尾しますが交尾済みのメスは交尾拒否をすることが多いです交尾拒否の行動をとっているにもかかわらずオスは諦めずにアタックを仕掛けていますですが結局逃げられてしまいましたはい、この保護されている一角だけめちゃめちゃな個体密度でオールレシジミが生息しています羽の表を見てこのように黒い点々があるのはメスです今の時期はすごくメスが多いですね普通蝶々はオスが先に出現してメスが後を追って羽化をしますなのでメスが多い時期というのはもうオスができってシーズン終盤ですねメスは一足先に出現したオスとすでに交尾を終えて卵を産む準備ができているんだと思いますはいこちらオールリシジミに混じってやってきたルリシジミですね羽の裏面の模様が全然違うと思いますこれがルリシジミですそしてこちらがオールリシジミです羽の裏面の模様が全然違うと思いますオールリシジミの方が圧倒的に大きくて綺麗ですよねすごいすごいすごい卵を産んでるオールリシジミが卵を産んでるはいこのようにオールリシジミのメスはクララのカホにお腹の先端をキュッと近づけて卵を見つけますはいこちらがオールリシジミの卵になりますカホの隙間に産み付けられているのがわかりますいやこんなに素晴らしいオールリシジミがいつまでもこの日本で見れるように今後もこの生息地の動向を見守っていきたいですね、まあ、ここはしっかり保護されていて最近個体数を増やしている場所なのでおそらくは安心かと思いますがでも生息地が狭いのでいつこの一帯がダメになってしまうか分かんないこれからも動向を見守っていきたいですねはい撮影大成功したのでハーゲンダッツ食べたいと思います今回はストロベリー味いただきます完食ごちそうさまでしたはいということで今回は無事オールリシジミの成虫観察することができました5月中旬でオスが少なくてメスがたくさんいるっていうことで例年よりも10日ぐらい早い発生なんじゃないかなと思いますやっぱり本当に今年は暖かくなるのが早かったですね春の昆虫は本当に軒並み発生が早いようです特にねここは生息地としては非常に小さいんでもっとね生息地が広いところだったら暖かいところ寒いところいろいろあって全体的にここまで極端じゃないと思うんですけどもこのように生息地が本当に限られている場所はこういった影響も受けやすいんだと思います今回はオールリシジミを無事見つけられましたっていうことで今後もねこの生息地に戻っていきたいと思います最終は絶対ダメですよということでまたお会いしましょうバイバイ